हाथिका जी हक खबरदार झाड़ी <laughs> 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 खराबे झाड़ू 
তোমার কিচ্ছু করা লাগবে না বুঝো নাই তুমি করবা কিছু জানি তুমি নতুন বউ হ্যাঁ গল্প করবো গুরু আমার পোলা আমার পোলা যেমন বউ পাগল হইব এটা আমি জীবন ভাবি নাই কি বুঝো না জীবনও তো একটা সুন্দর মাইয়া পটাইতে পারে নাই ভাইজান এখন এই বয়সে আই একটা সুন্দরী বউ পাইছে তার তো আর মাথা ঠিক নাই একদিন বুঝবো বউরে লাই দিয়া মাথায় উড়াইতাছ না একদিন ঠিকই বুঝবো দেখো থাক তোরা তো পাক্কা কথা বলা লাগবে না চল চল রান্না করে আমার সাহায্য করবে আরে মা এই কি করো দাঁড়া দাঁড়া মা আরে রান্না আমরা রান্না তো মাছুদা এই যে এই তো বাস 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 আরে কি হলো আরে আরে কি করে গাও তুমি পানি ঢেলা খাবা গা আমি তোমারে পানি ঢেলা খাই দিতে চাই দাও না ভাইজান ভাবিরে পানি খাওয়াই দিছো না মুখে পানি লাগি গেছে মুইছা দিবা না ও আগে সে কত সকালে উঠে অফিসে যাইতি আবার আসতি রাতে আরে এখন 10টা বাজে কত দেরি হয়ে যাচ্ছে আজকে আসবি কখন এই 5টা দিকে 5টার দিকে আগে না রাত্রি আসতি এত তাড়াতাড়ি অফিসে কাজ কম একটু কম তো তো দেরি তো গ্লাস সুবিধা নেই আবার তাড়াতাড়ি আসলো অসুবিধা নেই তোর কাজ সম্পর্কে আমার ভালো আইডিয়া আছে বুঝছিস ভাইজান যদি পারতো ভাবিরে তো স্বর্ণ দিয়া মুড়ে আর রাখতো তোর ভাই এখন পর্যন্ত অত সোনার মালিক হয় নাই হইলে তোর ভাবিরে ঠিকই সোনা দিয়ে মুড়াই রাখতো খাও তো প্রায় শেষ মা মোটলা মা খাও দাও সাথে মতো খাই দেবা আসলে পানি খাই দিই না তাহলে চলো দেই তাহলে কোনো কাজ করার দরকার নেই তোমার তুমি খালি বসে বসে খাবার অর্ডার করবো সবচেয়ে লাগবে তুমি কাজ করে তোমার সৌন্দর্য নষ্ট করে এটা আমি কি চাই না বুঝতে পারছো কিন্তু মার ঝিনুক যদি কিছু মনে করে আরে ওরা কি মনে করবে ওরা তো বাড়ির কাজ অলরেডি করে ওরা করুক অসুবিধা কি তোমার করার দরকার কি তুমি নতুন বউ না আচ্ছা ঠিক আছে ওই সিজি বুঝছো क्लान ভাই কই যান ভাই পুকুরে যাই গোসল করতে আপনি গোসল করতে যান কোটপান পরে সমস্যা কি তোর কোটপান পরে গোসল করতে যাওয়া যায় না আমার তো মনে হইতেছে আপনি অফিসে যাইতেছেন তাহলে আমি অফিসে যাচ্ছি তো সমস্যা আছে আরে ভাই সকালবেলা মানুষের মেজাজ থাকে ঠান্ডা কুল একদম রসে ভিজানো পিঠার মতো আর আপনি দেখতেছি পুরোই মেজাজ গরম পুরো উল্টা ঘটনা কি ভাই আমি যে খেই পারছি তুই সেটা কিলাপ করে বুঝি সেটা আমার কথা আপনার দেখেই তো মনে হইতেছে আপনার মেজাজ গরম ওই যে কড়াইয়ের মধ্যে তেল দিয়ে জাল দিলে যেমন টকবক টকবক করে ফোটে আপনি ওইভাবে ফুটতেছেন আপনি নতুন বিয়ে করছেন আপনার মেজাজ থাকবে কুল ঠান্ডা ওরে বেটা মেজাজ কিসের জন্য গরম জানিস নতুন বিয়ে করছি তিন চার দিন হইল সে নতুন বরের আইকা এখন সময় মতো আমার অফিসে যাওয়া লাগতেছে মেজাজ গরম থাকবে না ও আচ্ছা বুঝছি আপনি তো লেখাপড়া করছেন চাকরি করেন ধরা বাঁধার নিয়ম তো অফিসে বউ রেখে তো যাইতেই হবে এই যে আমার দেখা আমি কি করছি আপনার মতো অত লেখাপড়া করি না কম লেখাপড়া করছি এই খ্যাক আমার এই কাজ বাস করি স্বাধীন ব্যবসা গেলে গেলাম না গেলে নেই হয়েছে কি জানেন আমি যখন বিয়ে করছিলাম আমি প্রথম দশ দিন খ্যাত কামারে যাই নাই কি হয়েছে কে কি হইব আমারে স্বাধীন ব্যবসা আপনার তুমি চাকরি করেন যাইতো তো হইবই 
আমার মতো যদি স্বাধীন ব্যবসা করতেন তাইলে আর যাওয়া লাগতো না ঠিক আছে রে ভাই বুঝছি তুই আর কথা কষ্টা তুই ভালো আছিস এটা তো বুঝতেই পারতেছি তুই লেখাপড়া তেমন করিস নাই লেখাপড়া না করে আর খ্যাত খামারই করিস তুই মনে কর স্বাধীন ব্যবসার মতো ঘুরতে পারিস আর আমার লেখাপড়া করে একটা চাকরি নিছি তোর মতো স্বাধীন থাকতে পারতে তুই বুঝিস না আমার তো মানে ভুল হয়ে গেছে লেখাপড়া করে বুঝতে পারছি আরে না ভাই লেখাপড়া করে আপনার কোনো ভুল করেন নাই লেখাপড়ার সমাজে আলাদা একটা দাম আছে আপনার যে দামটা আছে সমাজে ওই দামটা আমার নাই ভাই ওরে বেটা দাম দিয়ে কি করুম হুম সুখটাই তো আসল বুঝছিস আপনি কিন্তু দেরিতে দিয়ে করে ভুল করছেন এই যে আমি আপনার কত ছোট তারপর আমি ছয় বছর আগে দিয়ে গেছি আমার বাচ্চা কাচ্চা বড় হয়ে গেছে এই যে বাচ্চারা আমি স্কুলে দিয়া এখন আমি এই যে খেত কামারে যাইতেছি এই যতক্ষণ মন চাইবো কাজ করব আবার আইসে পড়ুম বউ নিয়ে টিভি দেখবো এই যে বাচ্চা দেখেন কয়েকদিন পর বড় হয়ে যাব বড় হইলে আমার সমান সমান হয়ে যাব কত শান্তি তা আপনি কিন্তু ভাই চরম ভুল করছেন ওরে বেটা জীবনে একটা নিয়োগ করছিলাম লেখাপড়া করুম চাকরি পাবো প্রতিষ্ঠিত হইয়া তারপরে বিয়ে করুম এরকম একটা কথার খব পর আমি পড়ছিলাম কত মেয়ে দেখছি পছন্দ হয় না মনে হয় একটা কালা না লম্বা দাঁত বেড়ে থাকে নানান রকম ভেজাল বুঝিস না আর আমার এদিকে বয়সটাও বাড়তেছে তবে এইসব করে উঠে বিয়ে করতে আমার একটু লেট হয়ে গেল বুঝতে পারছি ভাই যাই হোক সুন্দরী একটা বউ পাইছেন এটি অনেক সেটাই ভাবের দিকে আমার কোনো দিন দৃষ্টা যা স্লাইড মাইন্ড করেছিলাম যদি মনে করিস না ভাই ইসলাম भाई আমি কোন রান্না টান্না করতে পারবো না আমি এই রান্না করে যেতে পারবো না যাও আরে ভাইয়া তো তোমাকে অনেক ভালোবাসে এই জন্য কি বলতে কি বলে তুমি এগুলো ধরে বসে আছো কেন চলো না আমাদের সাথে একটু হেল্প করো দেখো তোমার ভাইয়ার কথার বাইরে আমি একটা কাজও করতে পারবো না যা আমার জন্য একটা সুন্দর কাছে আবার নিয়ে আসো কি এই ব্যস্ততার মধ্যে আমি এখন তোমার জন্য চা নিয়ে আসবো হ্যাঁ চা চাই তাসি সুন্দর করে একটা দুধ চা বানিয়ে নিয়ে আসো যাও ভাবি সাথে দুইটা টোস বিস্কুটও আনি গুড আইডিয়া যাও নিয়ে আসো তাতে নিয়ে আসো যাও আচ্ছা ভাবি আমি এখনি তোমার জন্য চা আর বিস্কিট নিয়ে আসি দাঁড়া আসো গান যাও ওমা এই জিনুকের কাছে চা চাইছিল এনো এনো চা আর বিস্কুট এটা একটু কষ্ট করে রেখে দেন जैकना चलना বকুল বকুল কি রে বাজান তুই আইছস হ্যাঁ বা কি তো এত দেরি হলো কেন বাজান আর কই না বা ওই আমার অফিসে আমার এক বস আছে বুইরা রস করছিল বুঝ না আবেগ বলে কিছু নাই আমি একদম সময় মতই বেরিয়েছিলাম চলে আসবো হঠাৎ করে আমার সামনে একটা ফাইল এনে ধরা দিল ওই যে এটা শেষ করে তারপরে যাওয়া লাগবে কি আর করার কষ্ট করে শেষ শেষ করতে করতে রাত হয়ে গেল বুঝ না বিয়ে সাথে করতে তো অনেক আগে सब पालन कर <laughs>
বাহ খুব ভালো কাজ করছি শোন প্রত্যেক দিন করবি হ্যাঁ তোর একটা গিফট পাওয়া আছে এই নে এই একশো টাকা নেই এটা নিয়ে যা তোর বান্ধবীদের সাথে তাহলে গিয়ে খাবে ঠিক আছে তোমার পোলা তুমি চুপ থাকো আমি পারো না আমি এত ক্লান্ত হয়ে আসছি তোমার মুখের এই কথাটা শোনার পরে আমার সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে বুঝতে পারছো এই যে অপেক্ষা কথাটা বললে না এটা শোনার পরে মনে হচ্ছে কি আমার সংসার এর প্রতি তার ধারণাই নাই কোনো আবেগই নাই বুঝতে পারছো এলো ঝামেলা আচ্ছা শোনো খুবই ক্লান্ত লাগতেছে আমার এক গ্লাস পানি দাও না খাই ঝিনুক কই ঝিনুক রে বলেন আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে অসুবিধা নেই পানি খাওয়া লাগবে না পরে খাবো নি খাওয়ার সময় আচ্ছা তুমি কি খাওয়া দাওয়া করছো হ্যাঁ খাইছি আচ্ছা ভালো করছো ঝিনুক আর মা খাইছে না তারা এখনো খায় নাই আপনার জন্য অপেক্ষা করতেছে একসাথে খাইবো আচ্ছা একটা কথা বলি আরে একটা কেন তুমি 10টা কথা বলো অসুবিধা নেই তো আমার না অনেক জিলাপি খাইতে ইচ্ছা করতেছে খাইবেন জিলাপি অবশ্যই খাবো কিন্তু এখন তো অনেক রাত হয়ে গেছে জিলাপি আনতে গেলে সেই বাজারে যেতে হবে দুই কিলোমিটার দূর কালকে সকালে খাই এখন খাইতে ইচ্ছা করছে কাল সকালে খাইলে হইব তাই তো ক্লান্ত লাগতেছিল তো তো বলাম এই যে কালকে সকালে খাই খাইতে ইচ্ছা করছে আজকে খাইবেন কালকে জান মার বোন সাথে খাওয়া দাওয়া কইরা আইসা শেয়ার পড়ে মাইন করে হ্যাঁ যাক করে না আমি এখনই যাইতেছি কোনো সমস্যা নাই আমি এখন তাহলে এক কাজ করি ওই পোস্ট খুলা একটা চা দাও একটা শার্ট করে দেয় ঠিক আছে সত্যি হ্যাঁ যাবো না কেন আর তুমি বলছো না হ্যাঁ মা তুই কই যাইতেছিস মাত্র একটু অফিস থেকে আইলি আ একটু বাজারে যাবো মা বাজারে যাইতেছিস खाब जिलापी <laughs> गरम भात मुरी खाई दरकार नहीं जिलापी खा शख 
ভাই শুনেন এটা কথা কই বউ আর বান্দর সব সময় লাড়ি রাখা রাখতে হয় লাড়ি রাখায় যদি না রাখেন ওরা লাই পেয়ে গিয়ে ঘাড়ে উঠে বসব আর ঘাড়ে উঠে শুধু বসে থাকবো না রে ভাই ঘাড়ে উঠে বসিয়া আপনার চুল একটা 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 করে টাইনে টেনে ছিঁড়ে ফেলাইব আরও যদি পারে আর অনেক কিছু করব ভাই এই জন্য এই ঘরের বউরে সব সময় লাড়ি রাগায় রাখতে হয় ঠিক আছে ভাই আপনার থাকেন আমি জায়গা যা কথা বেশি কয় কিন্তু কথা যেটা বলছি এটা সত্যি তুই তো ভালোই আসিস স্বাধীন ব্যবসা করিস চাষাবাদ করিস আসি এরাই হ্যাঁ বৌ ওটা ওটা জিলেপি নিয়ে এসি ওটা ওটা জিলেপি খাবা আচ্ছা টেবিলে রেখে দেন পরে খাও আরে কি কথা তুই জিলেপি খাওয়ার জন্য তুমি অস্থির হয়ে গেলা এখন আবার কি হলো এতক্ষণ অস্থির লাগতেছিল এখন খাইতে ইচ্ছা করতেছ না কাল সকালে খাও এটা কোনো কথা বললা তুমি আমি দুই দুই চার কিলোমিটার হাইটা তোমার জন্য জিলাপি কিনে নিয়ে আসলাম আর এখন বলছো সকালে খাবো এটা কোনো কথা খাও এখন খাও না খাইতে ইচ্ছা করলে কি করুম এটা তুমি কি করা তোমার খাম খেলের জন্য আমার জীবনটা শেষ হয়ে যাবো কি কি করেন আপনি আমার কারণে আপনার জীবন শেষ হয়ে গেছে না আপনি এতবার একটা কথা আমার কইতে পারলেন ওইছি কি ভুল হয়ে গেছে সরি বলে বলে ফেলেছি আমার माफ করে দাও না আজকে আপনি আমার সাথে ঘুমাইবেন না আজকে আপনি মাটিতে ঘুমাইবেন যান প্লিজ প্লিজ এমন করো আমি জানি না কিছু আপনি আমার সাথে ঘুমাইবেন না মাটিতে ঘুমাইবেন আর শরণ জিলাপি শরণ আমার সামনে ঠিক আছে আরে কই কইলাম তো মাফ করে দেন রাগ করো না রাগ করো না না আচ্ছা ঠিক আছে এরকম কথা আর কোমো না যাও যাও প্লিজ আমি জানি না শরণ কইলাম তো মাফ করে দাও আমার জন্য আপনি বিরক্ত হইতেছেন না বিরক্ত না কইলাম না এমন করো কেন গুড নাইট এটা কি এটা কি হলো এত তাড়াতাড়ি মুসিং হয়ে গেল সারাদিন অফিসে খাটাখাটনি করে বাড়িতে আসলাম আসার পরে সে বায়না করল জিলাপি খাবে কত দূর থেকে দুই কিলো দুই কিলো চার কিলো হাইটে জিলাপি নিয়ে আসলাম আর সেই জিলাপি না খায় ঘুমে গেল তাহলে আমার বলছে নিচে সুথি এটার সংসার কয় झाड़ू दीबा मैला तुम आगे देखला झाड़ू पासे तुम झाड़ू दिल की झाड़ू <laughs> झाड़ू ना जाओ पड़ाने कत गा मैला पड़े झिनुक झाड़ू दिया दो परिष्कार दोना मे उल्टा तर्क शुरू कर ময়লাটা ভাবি আগে দেখছে ঝাড়ুটাও তো পাশেই পইরা ছিল ভাবি ঝাড়ু দিলে কি এমন হইতো তুমিই বলো আহা এই সাধারণ বিষয় নিয়ে যদি তোরা এরকম ঝগড়া করিস তাহলে পাড়ার মানুষ কি কইবে কত মা আমি তো পড়াশোনাও করি সাথে তোমার সব কাজে সাহায্য করি ভাবি তো সারা দিনই পায়ের উপর পাতুলা বইসা থাকে কি এত বড় কথা বললে তুমি তুমি আমাকে কাজের অর্ডার দিবা আর আমি তোমাকে কিছু বলতে পারবো না আই যা তোর কিছু করা লাগবে না তুই যে পড়তে বস আমি ঝাড়ু দেই যা যা
নাই নেন মা এই কাপড়গুলো ঠিক মতো ধুয়ে দেন বৌমা আজকে আমার মাথাটা খুব ব্যথা করতেছে কতগুলো কাপড় তো ধুইছি এগুলো আজকে না ধুই মাথা ব্যথা আপনার তো কয়েকদিন পর পরই মাথা ব্যথা হয় আর যদি একটা কাজ দেই তাহলে আপনার জ্বর ঠান্ডা মাথা ব্যথা সব শুরু হয়ে যায় খাওয়ার বেলা তো কম খান না কি সে মা তুমি কি করতেছো এই এই তো বাবা অল্প একটু কাপড় দিতেছি আরে কাপড় দিতেছো তুমি কেন এই মা কাপড় দাও কেন তুমি থাকতে মা কি সুযোগে কাপড় দাও কোন অসুবিধা নাই বাবা অল্প একটু তো আমি কাপড় ধুইতে পারি না কি বললা তুমি কাপড় দিতে পারো না তোমার বাড়ি থেকে তোমার বাপ মা কাপড় তো ধোয়া কাজ করবে এগুলো শেখায় নাই না শেখায় নাই তাহলে তো সংসার করার দরকার আছে সংসার করার দরকার আছে আই তুমি কি বুঝাইতে চাইতেছো তুমি কি আমার ডিভোর্স দিতে চাইতেছো ওরে বাবা আমি ডিভোর্স দিব কেন আমি একটা বিয়ে করছিলাম অনেক আশা নিয়ে ডিভোর্স দিব কিছু দিন ডিভোর্স দিতে পারবো না কিন্তু তুমি এরকম বলে তো আমার তুমি তুমি আমারে শিখাইছো আর তুমিই বলছো এই মা বোনের সব কাজ করাইতে তাদের দিয়া এক কথা কই তো ফাইসে গেছি তোর প্রথম প্রথম আসলে বুঝি নাই বাড়ির মধ্যে সব দেখতে আর ভালো লাগে না আরে কই যেতেছেন আপনি জাহান্নামে যাই বাবা বাবা আপনি কি দেখতেছেন কাপড়চোপড় এগুলো পরিষ্কার করুন ঠিকঠাক মতো যেন পরিষ্কার হয় दुरबलता বড় কিছু করতে দেই নাই মারে দে করাইছি ছোট বোন ঝিনুকড়ি দে করাইছি এসব করানোর পরে বউ একটা সময় দেখলাম এখন নিজেই সে ফরমাইশ করে কোনো কাজ কাম করে না মায়ের কাজ চাহানো বোন রে কাহানো নানান ফ্যাক্টার তোর কি বোঝাবো বোঝাইতে পারতেছি না এই জন্য কইছিলাম যে বাড়িটা আসলে বিশের মতো হয়ে গেছে আপনি তো ভাই ব্যাকুলের মতো কাজ করছেন বিয়ের পর পর বউরে কি ওরকম লাই দেয় আপনি তো বউরে লাই দিয়ে একদম মাথায় উড়েই ফেলাইছে এখন বাড়ির সব কাম কাজে চাচি করে ঝিনুক করে আপনি বিয়ে করার পর নিয়ম কি পুরো সংসারের দায়িত্ব আপনার বউ নেবে এখন হয়েছে উল্টা না ঠিকই কৈশোর কি কমু মার জন্য বোনের জন্য কিছুই করতে পারি না আমার বোন মা আমার জন্য কত কি করছে না এই আমার মা আমার জন্ম দিছে যে সেই মার জন্য আমি দেখাশোনা করতে পারি না বোর যন্ত্রণায় এই জন্য আর জীবনটা ভালো লাগতেছে না বুঝছিস এখন তো চাচির বয়স হয়েছে চাচি যদি অসুস্থ হয়ে যায় তার সেবা যত্ন কে করবে ঝিনুকের দুদিন পর বিয়ে হয়ে গেলে চলে যাবে আপনার পর ওনার এই বিপদে আপনার এই বিষয়টা নিয়ে এখন বাবা দরকার এই জন্য ব্যাপারটা নিয়ে খুব সিরিয়াসলি ভাবতেছি শুধু ভাবলেই হবে না ভাবনার মতো কাজও করতে হবে তুমি তো ভাই শিক্ষিত লোক তো শিক্ষিত লোক হয়ে তুমি যদি এটা না বোঝো তাহলে এই যে কষ্ট করে বাবা মা ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করায় এই পড়াশোনা করে লাভ হইল কি छाना मार তার মানে এই নয় যে কোনো কাজই তুমি করবা না চোখের সামনে দেখলেও তো কাজ করতে হয় না বা একটা বুড়া মানুষ সে খাটতে খাটতে মরে যায় তুমি একটু হেল্প করা যায় না সেটা তো করো না আমি এই সব কাজ টাস করতে পারুম না তুমি তো পারবে না আমি তোমার জন্য কিছু আনতে পারবো না এই পারবে না মানে আমি তোমার স্ত্রী না আর স্ত্রীর প্রতি তোমার কোনো দায়িত্ব নাই আমার খালি একলাই দায়িত্ব তোমার প্রতি দায়িত্ব পালন করব আমার প্রতি কোনো দায়িত্ব পালন করব না আচ্ছা আমার কথা না বাদ দিলাম মা আছে বয়স্ক মানুষ তার প্রতি কোনো দায়িত্ব নাই ছোট বড়র প্রতি দায়িত্ব নাই তাদেরকে খাটায় মারো 
এই মাসখানে তুমি তোমার মা বোনরা লাগেন আমি থাকব না এই বাড়িতে যাও যাও যেখানে খুশি সেখানে চলে যাও বিয়ে করার পরে সারা দিন পরিশ্রম করে ঘরে আসার পরে যখন শান্তি না পাই এই সংসার আমার দরকার নাই এক গ্লাস পানি তো করে দিন সাধনা যে পানি খাও ক্লান্ত হইছো আর উল্টা বায়না করো এটা দাও এটা নিয়ে আসো ওটা নিয়ে আসো বাজার কি কাছে কত দূর তারপরে আমি গেছি কিন্তু তা তো তোমার শান্তি নাই মুসলিম করো না এরকম বিবেক বুদ্ধিহীন মেয়ের সাথে আমার সংসার করার কোনো ইচ্ছা নাই আই কি করলে তুমি তুমি আমার লাগে সংসার করবে না এত বড় একটা কথা তুমি কইতে পারলা আমি এমন একবারে ফোন দিয়ে কোমো কাল সকালে যেন আমার নিয়ে যায় করুন না আমি তোমার লাগে সংসার না করে যাও যাও থাকো তুমি যাও 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 সকাল কে আনি এখনই নিয়ে যেতে কও আপো যত তাড়াতাড়ি বিদায় হয় ততই ভালো আরে মানুষ এরকম একটু লাই দিছিলাম আর তার মধ্যে পায়ে বসে এটা কোনো কথা জীবন বিয়া মানছে করে এইটা কোনো ফ্যামিলি হইল এত সব কাহিনী এখানে ঘটে গেছে তোর এইখানে কোনো এই ফ্যামিলিতে সংসার করার কোনো দরকার নাই আমার সাথে চল আমি এই সংসারে থাকুম না भाई এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জামাইর সাথে তোর বিয়ে পাত্র ঠিক করা পাত্র ঠিক করা আছে মানে কাল রাইতে তুই যখন ফোন করে অভিযোগগুলো করলি আমার সাথে তখনই আমি সিদ্ধান্ত নিছি যে তোর আমি এই জায়গা থেকে ছুটাইয়া অন্য জায়গায় বিয়ে দেব নিশুন নিছি পাত্র কে আব্বা পাত্র আমগো গ্রামের রকিব কি রকিব আব্বা তুমি আমার লগে এই কাজটা করতে পারলা আব্বা তুমি রকিব লগে আমার বিয়েটা কেমনে ঠিক করতে পারলা তুমি কি জানো না ওই রকিব আগে একটা বিয়ে করছে জানবো না কেন জানি তো রকিব আগে বিয়ে করছে তারপরে বউ তালাক হইছে তুইও বিয়ে করছস তোর এখন তালাক হইব তো তালাকে তালাকে সমান সমান হ্যাঁ এই দুইজন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দম্পতি একসাথে মিলে গেলে ভালো একটা জুটি হইব হ্যাঁ অসুবিধা কি আব্বা তুমি এসব কি কইতেছ ওই রকিব তো মদ খায় আর শুনছি মদ খায়া और बोरे ने कि सब समय पीड़ित तो और और मां और मां तो आरोप आजी कोनो समय शासनो करे नहीं तू जखोन कल जाई ते हमारे कंदे कंदे फोन कर ले तो मन होलो जे मस्जिद तुरे एमोन पिटन पिटाइसे तू यार कथा कोइते परोस्ता तो मस्जिद से तो रोकि अनेक भलो ना अब्बा मस्जिद अनेक भलो ओ कोनो दिन हमर ऊपर हाथ तुला तो दूरर कथा राग कोइरा कथा कोइ ना हमर दिके चोक उरा कथा कोइ नहीं उल्टा सब समय आमी खराब व्यवहार करसी आमी और राग उठाइसी কাল রাতে আমি ওর সাথে রাগারাগি করছি আর ওর মেজাজ খারাপ করে দিছি পরে ওই আমার সাথে একটু রাগারাগি করছে আর পরে আমি তোমার উল্টাপাল্টা কথা বলছি ফোন কইরা হুম বুঝতে পারছি তাইলে নিশ্চয়ই তো শাশুড়ি আর ননদ খুব খারাপ না বাট তুমি এসব কি কইতেছো আমার শাশুড়ি আর ননদ এরা অনেক ভালো এদের মতো তো মানুষই হয় না সারা দিন তো বাড়ির কাজ কর্ম তুই করো আর হেরা সারা দিন গায় বাতাস লাগে ঘুরে বেড়াই কোনো কাজ করে না তাই না আব্বা তুমি এসব কি কইতাছ তোমার এগুলা কে কইছে আমার আমার শাশুড়ি তো এই সংসারে সব কাম করে আর আমার ননদ ওই তো সব কিছু গুছায় রাখে আমি কোনো কাম করি না হুম তার মানে তুই কইতে চাইতাছস যে তোর শাশুড়ি রকিবের মারছে ভালো তাই তো অবশ্যই ভালো আব্বা তুমি কার সাথে কার তুলনা করতেছ তাহলে তো ননদ খারাপ নন না আব্বা আমার নন তো অনেক ভালো আসলে ওর মতো এত লক্ষ্মী আর মিষ্টি মেয়ে আমি এই পুরো গ্রামে কোথাও দেখি নাই তাহলে এই মসজিদ রকিবের চেয়েও ভালো অবশ্যই ভালো অনেক বেশি ভালো আব্বা তার মানে আমি এখন বুঝতে পারছি তোর শাশুড়ি সারা দিন রান্না বান্না করে তুই কোনো কাজ করস না এমন কি তার কাজে সাহায্য করস না আর তোর ননদ ঝিনুক সে এই বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম গুছিয়ে রাখে আর তুই বইসে বইসে তার অর্ডার করস আর এই যে মসজিদ আর সে যখন সারাদিন গাদার খাটনি খাইটা বাড়িতে আসে হ্যাঁ তখন তারে সেবা যত্ন না করিয়া তুই তারে গঞ্জে পাঠাস এটা ওটা আনবার জন্য আবার কস মসজিদ ভালো না হ্যাঁ এই পরিবার ভালো না আমার তো মনে হয় তুই ভালো না আব্বা 
তুমি এগুলো কি কইতাছো ঠিকই কইতেছি আমি ঠিকই কইতেছি তুই এই বাড়ি এই মসজিদে তালাক দিয়ে যদি যাস এই রকম সোনার সংসার তুই পাবি হ্যাঁ একটা তালাককে মাইয়ার মনে যে কত কষ্ট সেইটা কোন উকিলের সাথে পরামর্শ না কইয়া একজন তালাক প্রাপ্ত নারীর সাথে আলাপ কর তাইলে আসল ঘটনা বুঝতে পারবি আব্বা আমি কত বড় অন্যায় করতেছিলাম কত বড় পাপ করতেছিলাম আমি এতদিন কিচ্ছু বুঝি নাই আব্বা আজকে তুমি আমার চোখ খোলা দিছো জানো আব্বা আমি যখন বিয়ে করে সংসার আই না তোর আমার মন হইছে কি জানো এই যে আমার জামাই এই মসজিদ আমার অনেক ভালোবাসে জানো আমি আমার সোনার সংসার রাইখা আগুনের দিকে পা বাড়াইতেছিলাম আমি আর কোনোদিন এরকম ভুল করুম না আমি আমার এই সংসারটা আগলা রাখতে চাই আমি এই সংসার ছেড়ে যাইতে চাই না আব্বা যা মা তোর শাশুড়ি ননদ আর স্বামীর কাছে গিয়ে মাপ চা स्थान पा कैमरा बुजते शांति खबना खाई <laughs> <laughs> 